里啊？妈也不知道。慢点儿，就是想去看看你仙叔。仙叔咋了？哎呀，我要是知道，我就不去了。好，走吧。先吃点东西去，好不好？啊。嗯。云秀，云秀，云秀。起这么早呢？穷人起得早吗？咱们都一样。您不一样，您是上早朝。廖副站长，云秀，谢谢你把这房子打扫的这么干净，还晒了被子。那是当然的，毕竟住了这么多年，一定得打扫干净啊，要不然就落下个无赖的骂名了。谁骂你啊？谁敢骂我呀？我行得端，走得正的。那不完了吗？谁会骂你呢？我自己骂自己行不行？我骂我忘恩负义，骂我害人非浅，骂我是个白眼狼，骂我不是个东西。我干啥要自己骂自己呀？丹丹，记住了啊，以后不能自己骂自己，自己骂自己长大没出息啊！哦，嫂嫂叫丹丹哥。丹丹哥。丹丹，都长这么高了，哼，吃我的奶能长不高吗？云秀，咱俩真得找个时间好好的聊一聊。这么多年发生那么多事儿，酒逢知己千杯少，话不投机半句多。你的意思是咱俩话不投机呗？<笑>我要有时间跟你说话，我还不如跟黑牛家的黑疙瘩说话呢。我让他往东，他不敢往西。云秀。当时春风是受伤了，等他伤好了，他死活跟我没关系。廖夫人，我们先走了。我看他能骂我一辈子。上班吧。走了，走走。走了。封锁城门，任何人不得进出。是。郭主任，郭站长，马上给戴老板发报。十万火急，今天佛晓，张学良、杨虎城突然发动兵变，叛军包围了华清池，领袖已被抓捕，生死难卜，请求指示。爸，难怪他说要干件掉脑袋的大事呢。这么大的事儿，连老爸也瞒着。咱们担心嘛？那你说啊，抓蒋介石这么大的事儿，怎么能不担心呢？没事儿，你妈啊，放心。是，回来了就好。啊，干爸干妈，如果我当初知道西安哥是去抓蒋介石，我一点都不害怕。咱啥大风大浪没经过呀？你就吹吧，你让你抓你敢抓吗？我啥时候吹过牛啊？你就问我干爸，你老人家说我敢不敢？嗨，你还别说，这天底下。还真没有云秀不敢做的事儿，我信是不是？我也信。哎呀，你说，咱西安城里的人知道这事儿吗？别说西安人不知道啊，这全国人民都不知道。这得看张学良和杨虎城二位将军他们什么时候公布了。在他们没有公布之前，拜托各位啊，严守这个秘密。哎，秋月，啊，你哥是福清大学的，你的嘴上啊，可得要挂把大锁呀。哎，放心吧，爸。干爸，嗯，你也不想想，那复兴社是什么人啊？那鼻子比狗都灵呢。哎，云秀说的有道理。哎呀，我真想出去看看。你说这蒋介石被抓了，这西安能变成什么样啊？哎，出去
，你可别出去，弄不好啊，这还是一场围城呢。爸，你把这事儿想简单了，这回真有围城的话，可不是十年前镇松军围城。哎呀，管他啥围城呢，反正蒋介石在张学良和杨虎城手里。爸，喝茶。真喝茶。蒋委员长昨晚在临潼被抓，号外号外，蒋委员长昨晚在临潼被抓，号外号外，蒋委员长被抓了，号外号外，号外号外，蒋委员长被被抓了，哟，蒋委员长被抓了。就是。你笑。咋？蒋委员被抓了，你就能当委员长了？姐，别胡说八道了，我来跟你说点正事儿。还正事儿？你说你、啊，我一个中年妇女，我都关心政治，你一个当官的不关心政治，眼不明心不亮的，你等着倒霉吧？还是你当大官？我什么时候想过当大？你也当不了，你爹要是皇上的话，你就直接继承了。你行了，我跟你说，这些年我。你还别说，这些年，真有些老百姓想攀大官啊，以为攀上了这官儿有问题能帮着解决，没想到真碰到问题的时候，这官儿啊把老百姓一脚踹到阴沟里去。这些年呀、啊，这当官的没一个好东西。明秀，打我回来你就没给我一张好脸看过、哎，你可得小心点了。万一这蒋委员长……哎，秀儿，来来来，把这段啊再念念，我还想听一遍。行，没问题啊现在，委员长已经平安回到南京，但刚刚戴老板又发来急电，要我们立刻执行对参与兵谏之人的秘密暗杀计划。所有参与者一个朋友。于飞，你的情报收集的如何？站长。这次参与兵谏的东北军的人基本已经调查清楚了，西北军还有一些没有调查出来，我会尽快的。就目前调查的已经有十几个人，上至师长、团长，下至营长、连长。我在想，如果我们逐个暗杀，第一会打草惊蛇，第二，就咱们现在的人手，恐怕也不是军人的对手。赖副站长。你觉得呢？我觉得吕飞说的有道理。可是戴老板的命令，我们得立刻执行啊
。命令是得执行，但总得想一个万全之策吧。这些个日子呀，我是天天都盯着这事儿啊，生怕打起来呀、啊。哎，这下可好，西安事变和平解决。不打了，还可以联手收拾那狗日的小日本。哎呀，你说张学良跟杨虎城，这事办的，这叫抬死呀！哎，我说，咱要不要庆祝庆祝？我还正想这事儿呢，我就觉得咱水车巷的人啊，都得参加，每个人敬我哥一杯酒，那我哥是拎着脑袋干的大事儿。嗯嗯嗯，行，就听你的，马上办。哎，干爸，你你你看这样行不行？咱就在水车巷有水席。不管认不认识的人，他来了就有酒喝，咋样？嘿，秀啊，还是你的主意正。哎呀，成，就这么整。整，整。那马上去找了。去，不用送，不用送。啊，放心啊。那你觉得我们应该怎么做？我觉得这次参与兵舰的军人，他们也都是执行命令罢了，要把他们全部抓捕。第一，我觉得不太可能；第二，要执行起来难度太大，倒不如先从那几个带头的下手，其他的人放一放再说。嗯，有道理，有道理。那就让我们看看，先从谁开始下手。战里，谁最适合执行这个任务啊？要不站长，你可是我们复兴社赫赫有名的神枪手。哎呀，不敢当，不敢当。在座的每一位都是受过专业训练的，这枪法都不比我差。你就别再谦虚了，各位同仁，我们现在就让廖副站长给我们露一手，如何？好，好，好。别别别别别，我真的怕会丢人。不会，你进站之后，我们一直等着目睹你的绝技。哎呀，这打哪儿呢？也没靶子呀，廖副站长，还是打这个吧。嗯，这个这个这个，这个这个准备好了吗？请。
，这是你中间的好家伙。廖副站长，我平时很少服人的，今天我服了，<笑>不值一提。桌子没备齐嘛啊，备齐了，备齐了。哎，婶子，把那盆子拿过来，把这儿擦一擦啊。说实话，我有些担心，毕竟这次我们要暗杀的对象是你的妹夫。你要是觉得为难的话，贺站长，党国的利益高于一切，春风坚决服从命令。唉，其实这工作本来我想派别人去的，可他们的枪法实在是……<笑>要是万一有什么闪失，那帮当兵的……非得砸了我们西北站不可！刺杀水西安对我来说是责无旁贷。春风，我知道，你和水西安一起在水车厢长大，感情好的像兄弟一样。只要党国需要，春风。绝不徇私，可水仙一死，你又得面对一个残酷的现实，就是你妹妹。说实话，我不可能不为我妹妹的命运感到遗憾，但是再遗憾、再伤心，也无法和党国的利益相提并论。你我都是对党国的旗帜宣过誓的人，贺站长，这一点。你不必为我担心。我说春风，以后我们俩说话别老是站长站长了，行吗？亲切点，叫名字，要不然太严肃太生分，是吧？柯站长，咱俩现在聊的，不就是严肃的事儿吗？我能喝吗？不能喝，能能能，今天高兴，抿一口啊！来，喝一口，抿一下，抿一下就行啊！哎呦哎呦哎呦！哎呦！哎呀！你看你这出息啊！没事没事，等你长大了，妈教你喝酒，把这给你爷。好了，你快坐下吃点东西吧。哎呀，男人不喝酒咋在世上走嘛？来来来，吃菜吃菜。来来来，各位街坊邻居，我水西安，谢谢大家。我不是什么大英雄，我只是作为军人执行任务罢了。要说大英雄，应该是我们的张学良和杨虎城将军。来，咱们敬张学良和杨虎城将军。来，来，来，来，来，敬张学良、杨虎城将军。要是万一水车巷的人知道
是你动的手，那你如何面对水家、冯家、你妹妹，还有西北军那关？你都得想好了。这个当然不知道是最好的，但如果知道就知道吧。我为了信仰而做自己认为正确的事儿，顾不了那么多。佩服啊！你的勇气真是让我佩服啊！来，春风，那你准备什么时候动手啊？我想明天先去打探一下水西安的行踪。一般来说，刺杀都会选择人少的地方下手，可我却想反其道而行之。我想专门挑选热闹的地方下手，而且。是水西安常去的地方。嗯，枪响人倒，你还能迅速的消失在人群里？高啊，啊！何镇长，后天动手如何？可我现在最担心的是走漏风声。这一旦走漏风声，水西安就会跑掉。他是跑掉了，我们再要抓他，就像大海捞针了。我不知道贺站长这份担忧从何而来。如果贺站长不信任我，那就另请高明吧。哎，春风，你误会了，这……哎呀，我说的是保密的重要性。那没什么事儿。我先走了，春风。春风，我一直记得十年前你在城墙上鼓励过我那句话，你说，希望有一天，能听到我打出一片天下来，就是因为这句话，一直鼓励我好好做人，好好做事。现在我已经是复兴社西北站的站长了。以后这片天下不但是兄弟我的，还是兄弟你的。好好干，我等你的消息我要你跟踪廖副站长，看看他这两天和谁接触，干过些什么事情。不是因为我不相信他。正所谓，不怕一万，就怕万一。一旦走漏风声，不但水仙会跑掉，还会有损到委员长的声誉。这个责任，我们可担当不起。明白。记住。
一定要秘密跟踪廖副站长，绝对不能让他发现。这一旦发现，那日后我们的工作就不好开展了。站长放心，我一定小心行事。那你想好在哪动手了吗？找一个人多的地方，人多好脱身。西安经常会去一家泡馍馆吃泡馍，我想这两天。那个婶儿，你咋得喝一碗吧？一碗啊？那不行，太少了，三碗。大大，你再喝，大快快快，大声点，大声点，等等。他要背错了，或者背不下来，那你六碗六碗，太好了。喂，给你妈学站起来，站凳上，大声大声。喂，汉皇重色，思亲国，欲语多年，求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。丹丹，别背了，别背了，别背了。干啥呀？咋了？婶儿啊，不是长恨歌不好，你看丹丹是个男娃啊，这个长恨歌脂粉味道太重，男孩就应该背男子汉的诗。耶，长恨歌也不见得都是脂粉味道。就是。反正我不喜欢李隆基和杨玉环的爱情故事。这杨玉环啊，因为漂亮，被选到了李隆基身边啊，之后呢，倒了霉，跑到了马尾坡，为了活命，他让杨玉环上吊。你说这是什么感情？这是？哎，那你说，那你喜欢哪个爱情故事？哎，哎，李婶儿，您算说对了。要说爱情，您和冯叔那比他们强多了。对对，这个好，这个好，这个好。听见没有？哎哎。咱俩有爱情吗？哎呀，不好意思了，你看，喝一个，喝一个，喝一个小美酒啊！好好好好好，嗯，哎，我婶今天高兴了。哎，丹丹，那你就背一个昨天忘妈教你那首。秦时明月汉时关，万里长征人未还。三尺龙城飞将在，不加五马度阴山。婶儿，这算好吧？算好，那您得喝一个吧？来，大伙都在喝酒呢。啊，来，婶喝。哎，喝。黑牛，啥事儿这么高兴？那个水老板设宴，给西安哥庆功。喝酒。哎，哥喝酒。丹丹，诗念的真好。我老远就听到了。丹丹，我也念首诗，你听一下。你告诉我这作者是谁，好不好？出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。杜甫的属相。行了，行了，行了，还轮不到你考我娃呢。你说你个当官的，你在这瞎凑我们老百姓的热闹啥呢？西安，嗯，你说，我哥今天为啥让丹丹背唐诗呢？你说你这个当姑的，连这个都看不懂、啊。你哥就想考考蛋蛋，看看他的本事。哎呀，不过
，你哥可是够可怜。哎，咱俩抽空跟云秀说说，让蛋蛋把春风这个爹认下来。你说说，儿子就在眼前，却不能相认。不对，我总觉得我哥今天话里有话。话里有话，我没听出来。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。你想太多了吧？你看啊，我哥今天当着那么多人的面，突然就背了两句诗，我总觉得有点奇怪。而且他念完这个诗，又看了我几眼。总觉得他好像在暗示我什么。行了，睡吧，别想了，想太多了。睡吧。操心。参与西安事变，值。看来水西安没有丝毫的警觉，那就再让他高兴一天，喝好最后一顿酒吧。两副战争的枪法。今天考你的那个“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”，前面那几句是啥？你给妈背一下啊！我困死了。醒醒醒醒醒醒！啊，凉快！醒了吧？醒了吧？啊啊！你干啥呀？妈就是想让你把《蜀相》这首诗呀，给妈从头到尾背一遍。丞相祠堂何处寻？景观城外柏森森。应接碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。后面那两句啥意思？妈，你给我讲解的时候就说这是杜甫写的诗。既是写给诸葛亮的宋词，也是写给诸葛亮的挽歌。哎呀，我真是太糊涂！你睡睡睡，妈出去一下啊！哎妈，你这么晚还出去啊？哎你看，云秀跟我想到一块儿去了吧？你要不然咋说我哥突然冒出这两句诗呢？就是。那你俩的意思是廖春风提醒我，我有危险。要不然他为什么背这两句呢？出使未捷身先死，长使英雄泪满襟啊！你俩太敏感了吧？当然了，我干事一向是靠直觉，我直觉比算卦都准
。那我抓蒋介石，你猜到了吗？你以为我没猜到啊？那天晚上我跟秋月、黑牛，我们上了城墙，眼睁睁的看你们卡车向着西京招待所的方向去了。你不信，你可以问秋月呀。是啊，西安，你就听我和云秀的，先找地躲一躲吧。就是，躲。我是堂堂正正的军人，好汉做事好汉当。杨虎城将军还在西安呢，我怕什么呀？就算我真有危险，那廖春风肯定会告诉我的。先不说我跟他的感情，我可还是他的妹夫啊。哥，你毕竟是参与抓捕委员长随从高官的行动啊！你，我抓几个高官随从怎么了？他们要报复，也不会报复我这个小小的团长。他们要找。定会找张学良和杨虎城。你得是挂，张学良已经被蒋介石压得难，就回不来了，而且据说要上什么军事法庭。我告诉你，下一步蒋介石该收拾杨虎城了，咱赶紧躲呀！哥，我我跟你说，我地方多想好，咱去秦岭。秦岭？啊？那怎么我进去就不出来了？不不不不，咱出该就风头过了，咱就出来了。哎，你就这样想，风景不是很好吗？咱就全当修身养性了。你要是觉得一个人寂寞，我陪你去。那不是有个红拳高手吗？我正好学两手啊。啊，嫌我烦，嫌我烦也没关系，咱不行，让秋月去。秋月跟着去行吗？杨忠风同志，我现在命令你，接替马小辉。继续卧底在敌人的心脏内，你要像一个定时炸弹一样的，你撒在敌人的心脏。一旦你爆，我想给敌人致命一剑。从今天起，不管是我的敌人，还是自己的同志，都不会再知道你的真实身份。在接下来的日子，你将长久的处在孤独。虽然没有人知道你是谁，但是你一定要知道你自己是谁。如今复兴社的人要我暗杀水西安，我该咋办呀？就算你俩猜的是对的，那如果我跑了，跟着我浴血奋战的弟兄们怎么办？他们定会遭到毒手的。就凭这个，我是绝对不能走的。我还跟你俩说，如果用我的命换我这帮弟兄们的命，我愿意。可是我跟云秀说了半天，一句也没听进去啊！不是我没听进去，是我不能走。你走不走？不走。我找干爸说去。哎，等等等等，你跟他说干什么呀？你跟他讲了，他肯定提心吊胆。你不心疼他呀？
我也我也说服不了你，你不走，我也不能把你抱走，把你抬走吧。那，那你看这样行不行？从现在起，秋月时刻在你身边。秋月，你会打枪不？会啊，但我打的不好。啊，那那那那那没关系，哥，你给他一把枪。秋月，就从现在起啊，从这刻起，你一直跟在他身边，保护他。啊，没问题。别光说，得做到，任务得完成，保证完成任务。行了行了，你俩睡吧。你还有事吗我好不好的跟你有啥关系啊？你当好你的副站长，我当好我的副厂长，咱们井水不犯河水。云笑，其实春风一直想跟你好好谈谈。谈啥？其实他对你还是有感情的。谈啥感情？有啥感情？曹儿，嗯，阿姨问你啊，你是爱妈妈呢，还是爱阿姨我呀？爱妈妈呀，<笑>真乖。廖夫人，听见了吗？啥叫感情？这才叫感情呢。小月，你把嫂嫂送进去，然后上班去吧。我找云秀再聊聊。好好聊啊。嗯，走了。拜拜。哎，再见。听爷爷奶奶的话啊，不许调皮。妈妈，我听话的。真乖。行，那事儿说，我上班去了，辛苦你们了，辛苦。哎呀，别客气了，你们。走了，走了，再见。听话啊，曹操。看看。哎呦，真好看。外边冷吗？冷。冷啊。哎呀，他爸。咱带了廖家两个娃呀，看护好廖家的娃，应该的。多年前啊，多年前，咱们家的院子、房子都是廖举人掏银子给你封三娃买的，对吧？我都能背下来了。你别以为就你记着廖举人的好处啊，我也没忘。敢不用老挂在嘴上，记在心里就行了，对吧？我看见你给我买的衣冠冢了。咋的？现在没衣服穿了，想挖出来穿呀、啊？我知道，你对我有感情。<笑>那是我干爸水天年给你弄的。那你干嘛给我烧纸？我是烧给埋在坟里的人。那你的意思是，现在的我？现在的你跟我啥关系都没有。那蛋蛋跟我有没有关系？你死了，蛋蛋姓廖。你现在活着回来，蛋蛋姓云。从此以后，你走你的阳关道，我走我的独木桥。不过，要是草儿想找蛋蛋玩的话，没事儿，孩子没错嘛。云秀，你别再说气话。我知道我对不起你。对不起，那对不起是可以还的嘛？咋还？你说。你跟郭小月离婚不就完了吗？以后呀，别说这有用没用的了。我就问你一句话，你如实回答。行。昨天为啥要给蛋蛋背那两句诗啊
。啥事啊？出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。啊，我就想考考蛋蛋的基本功，我看他基本功扎不扎实。为啥只背最后两句？我顺口而出啊，我会的是太。撒谎。云秀，你撒过谎没有？我撒过谎。我是为了活命，不是为了害命。我最后再问你一次，你背那两句诗到底啥意思？脱口而出。哼秋姐，有事吗？云秀说让你给我一把枪。你的枪法我是指望不上了。再说咱们现在也不是惊弓之鸟。就这会儿了，就别瞧不上我这只小鸟了。危险来的时候，我一样敢面对老鹰。你们女人做事儿都凭直觉吗？这话说的，你不知道直觉是女人的天赋吗？行了。这有枪总比没枪的好，以防万一嘛。小心点儿。副厂长，嗯，那我就去侦察地形了。去吧。嗯，春风，我和你一起去。廖副站长，我也想跟你去学学行动方面的经验。走走走，走吧。哎呀，我现在是一天不吃泡馍，我就想啊。那你这次回到西安了，你就可以尽情的吃了。是。哎，哥。哎，顾月，西安也来了。哎，哎，你怎么样？吃几个馍？一个。我三个。好嘞。老板，两个碗，四个馍。哎哎，对了对了，哎呦，哎呀，好胖，没事吧？哎，行行行啊。这俩娃是真亲呐，这蛋蛋真喜欢曹操。都姓廖，能不喜欢吗？我一直我就没想明白，你说，这么有文化的人啊，给娃起这名怎么这么土气呢？云秀给蛋蛋起名字，实属无奈。廖少爷给娃起名字，真乃大气呀。草草，草，草草还大气呀、啊？野货少不接，春风吹又骚，明白不？呵，哎呀，还能吟两句诗，你也成文化人了啊！水团长，嗯，你就那么喜欢吃羊肉泡馍？吃这个长劲儿，我得带兵打仗。春风，嗯，你们复兴社西北站对外打着。西北剿总，弹弓亭情报科的名义搜集情报，你们都搜集哪方面情报啊？主要是共党的情报，当然也有日本特务在西安活动的情报。这蒋委员长不是说停止内战，一致对外吗？再说共党也在抗日，你搜集他们情报干嘛？而且我也没见你们抓什么在西安潜伏的日本特务。你是军人，我也是军人。有时候这上峰的意思，咱们当下属也猜不到啊，对吧？哥，嫂子，那个你们先吃啥？我们先走了。下午西安还要带兵训练呢。好。水团长，你平时经常来这儿吃吗？你不知道他，嫂子，他每天中午都要来吃一顿羊肉泡馍，要不然晚上睡不好觉。走了，走了。<笑>老板结账。哎，不用了，我来结。走吧，你们。走吧，让我哥结账。嗯。再见，再见。
这么说，水仙安明天还会来。就这么定了，明天行动。嗯。春风，退路都想好了吗？放心吧，我都想好了。只要我的枪一响，人群肯定是炸开了锅。我有足够的时间逃跑。好，注意安全啊！记住，绝对不能留下任何关于复兴社的蛛丝马迹。我明白。虽然今天没事儿，平安无事了，可是明天、后天、大后天、大大后天，没事儿的云秀，别大惊小怪。九月啊，我建议你俩换间房子住，换房啊，换房间啊，我怎么跟爸妈说呀？你就说你做了个梦，这房子不吉利，生不了娃、啊。怎么不吉利啊？他们都知道我在这房间从连长升到团长，多吉利、啊。不是让哎，云秀。你说他们就是再猖狂也不能跑到家里来暗杀呀？你们女人就是杞人忧天。云霄，先回去吧。我就觉得这个廖春风好好的，这说那两句词儿，怪怪的。怪什么呀？他就想跟儿子多说说话，有什么怪的？云霄。我有句话，不知道该不该说。你想说，让蛋蛋认爹是吧？妈呀，聪明死了，拍脑袋脚后跟都跟着动。哎呀，老天爷呀，老天爷，你咋把我生的这么聪明呢？我明白你说这话的意思，但这事儿呢，你还是给我点时间，容我好好考虑考虑。行，你好好考虑。好了好了，云霄，没什么事儿，先回去吧。行。知道你着急生娃呢，换房间啊，换了房间好生娃。你嘴炮。这里是钟楼，那老马家的羊肉泡馍馆在哪儿啊？这儿。嗯，位置不错。站长，廖副站长现在还没有出发呢。走，找他去。这么清闲、啊？其实每当要杀人的时候，我反而觉得是我最清闲的时候。哦，胸有成竹的表现，胸有成竹倒谈不上，但是这枪响人倒的感觉，那实在是太美妙了。那你还不赶快没命？不急，我估计这个时间
，水西安应该还在在他的团里，带着他的士兵操练呢。好，等你回来，我请你喝庆功酒。贺站长太客气了，我只是在做我应该做的事儿。这么练刺杀的，啊！这到了战场上，你们都得没命。平时多流汗，战时少流血，懂不懂？看了，是不想活了。你是担心我能力不够呢，还是怕我下不了手啊？我不是这个意思。放心吧，等着我回来。和庆功酒。仗着自己以前练过，所以那三个士兵才……我那是童子功，不懂了吧？哎，吃完饭回来教我开枪呗。开枪？啊！我告诉你，打枪啊，不能靠堆这个子弹壳。
得有天赋，你哥就有，云秀也有。要按照遗传学的说法，我是不是应该也有天赋啊？对呀、啊，我就是这意思。<笑>怎么着，一会儿还老马家羊肉泡馍啊？哎，你说这泡馍，哎，我真饿了。<笑>走，我就得他们家那口。走啊。枪挥我出汗来的，放心吧，真出什么事儿我比你快。不等你打枪，我枪早响了。小心驶得万年船嘛！你这么紧张，我都没心思吃饭了。你以为我有心思吃饭呢？云秀说了，我得二十四小时跟在你身边。别听云秀瞎胡说，当年我跟云秀在山西。你好意思说你们在山西啊？那云秀说了，要不是当时他故意胡说，你们俩能逃脱住不是的追捕吗？电告戴老板，我们已经开始执行对西安事变相关人员的暗杀行动。我把子弹头拔掉了，这下水西安应该相信。确实有人要刺杀他了吧？现在应该相信我和云秀说的话了吧？如果不是因为那个杀手枪法臭，你……西安，听我劝，先找地方躲躲吧。西安事变是中国人全面抗日的导火索，是正事儿，大事儿。虽然……我不知道是谁想杀我，我现在必须让自己变成诱饵，把杀我的人引出来，让所有参与兵谏的人知道事情的真相。可是，我要是跑了，那我身边的战友和弟兄们就会死得越来越多，而且不明不白。你在想什么？我在想。到底是谁要杀你？难道真的是傅新社的人吗？没有证据，不能断言。可如果真的是他们，我
，可为什么不提醒我们呢？复兴社也有自己的保密规定。再保密就是关系到你生命安全的事儿。完成了。水仙死了。嗯、只要我的枪一响，你见过有活着的人吗？可怜你妹妹了。就等着你去安慰她了。进来，廖副站长好，郭主任，总部有紧急密电，需要您亲自接收。好，那我先去了。去吧。确实看见他朝水仙开了两枪，这是弹款。当时水仙倒到了地上，可是后来水仙又站了起来，并没有中枪。那廖春风呢？应该回来了吧？水仙还活着，没错，的确还活着。不可能，绝对不可能，没有人可以在我的枪口下活命。那得问你呢，你是神枪手。难道见鬼了？你还相信鬼？贺站长，我对不起党国，对不起戴老板。不行，我得把这事告诉云秀去。不行啊，别再惊动云秀了。秋月，戴老板发来急电，在临潼参与事变的东北军，由委员长和戴老板亲自负责。我们的任务，是秘密抓捕，在西京招待所扣押委员长随行高官的西北军营级以上的人员。明白。还好啊，廖春风没杀了水仙，要不然我们还真没办法从水仙的嘴里讨出有用的情报。你马上带人埋伏在水仙回家的路上，秘密逮捕他。是是两枪，那你当时在哪儿呢？我当时就在他身边，当时我俩听见枪响，马上就蹲地上了
但是掏出手枪找杀手的时候，人已经不见了，你都不知道现场乱成一锅粥了。你现在知道老虎会吃人了吧？哎呦，我一直都知道，但我明白你的意思。你不就是想让他赶紧走吗？好汉不吃眼前亏，走为上策。那他要是不走呢？你忘了他上次跟咱俩说的，他要留下来保护他的战友和他的兄弟们。我理解他的心情，明枪易躲，暗箭难防。这些人还会动手的。还会动手？当然了，他们不达目的是不会罢休的。你记住了，这些日子他不准出门，等过了风声再说啊。你哥那人你还不了解吗？那是一只老鹰，谁关得住他呀？是。哎，你咋不在他身边呢？我不是给你派任务了吗？我是不是过来跟你说情况的吗？不好，咋了？坏了，坏了，坏了！要出事，快走！你别吓唬我！你以为那两个枪是开玩笑的呢？哎，你什么人？你什么人啊？救我！小李，水团长呢？水团长回家了。你看清楚了？看清了。水团长走的时候，我给他敬礼。水团长还给我还礼呢。春风。哎。我听吕飞说了。但是我想不明白，以你的枪法，怎么可能会失手呢？哎呀，我自己都不知道，我从来都没失手过。你是不是想到你妹妹了？我真没有。哎，行了，别提了，丢死人了。行，你也别自责了，反正水心安跑不了。什么意思啊？我从你办公室走了之后，接到了戴老板的紧急密电。他要求我们秘密抓捕参与新京招待所扣押委员长随从高官的西北军营级以上人员。我们现在需要从水西安的嘴里知道这些人员名单。估计这会儿，吕飞他们应该已经秘密抓捕水西安了。这戴老板。考虑的还是周全，没回来啊？咋办，玉秀？去去去，去！嗨，你兴许跟战友喝酒去了吗？是是吧？今天刚响了两枪，他哪有心思喝酒啊？啥？不然咱俩分头找，你朝南，我朝北啊！行。干嘛跟着我？秋月同志，陈泽宇
。春风，很晚了，早点睡吧。来。怎么啦？我想明天。西安被复兴社秘密抓捕了。当时复兴社准备秘密暗杀水西安的时候，我接到命令要转告你，可是我从富平紧赶慢赶，还是来迟了一步。最后我通过内线才知道了复兴社秘密抓捕了水西安的消息。我们共产党要保护爱国将领。西安，西安还活着吗？肯定活着。怎么才能救出他？你按照我说的去做，怎么做？明天。后江山，后江山，你出来呀、啊！你把老子抓来，不就想见老子吗？老子就在这儿呢，出来呀、啊！后江山，王八蛋，胆小鬼，后江山，别闹了，我们站长回去睡觉去了。告诉你们，贺站长，等老子出去了，没啥安稳觉睡。给赶走，这个地方好进难出。一帮小人，贺江山，你给老子等着！我们现在已经能够确认，是复兴社的人秘密抓了西安。你敢确定？我确定，人是他们抓的。那我觉得这这事就好办了，只要确定人在复兴社，我有办法呀。我找我哥要人啊！别急，你听我说，这件事情没有你想的那么简单，这是政治斗争。啥斗争？水车巷的辅导乡亲们，咱们水车巷的大英雄，水西安被那复兴社给抓了，现在咱们。西安可是咱们水车巷的大英雄啊！你干啥去？我得去看看呢。那是复兴社的人呐、啊。你还害怕复兴社的人？那可不。你这滚刀肉的外号白叫了。哎呀呀！被秘密抓捕了。对，你走了之后，戴老板又发来急电，我来不及通知你。所以，就让吕飞去了。贺站长真是兵贵神速，好，抓得好。水西安是军人，我没对他用心。我知道，你们一起抗击过正松军，还参加过北伐，是好朋友。所以，我想你去劝劝他。那都是以前的事儿了。估计现在去劝他，他也不会听我的。我都能想到他会怎么骂我。为了党国的事业，挨骂就挨骂吧。我们这叫先礼后兵。既然贺站长都这么说了，那我就去试试。水西安现在被关押在哪里？吕飞，站长，带廖副站长去见水西安。是，廖副站长。西安的辅导乡亲们，水车巷的大英雄水西安被复兴社来抓了，狗粮吃的，都跟我一块去救水西安。
，那样负债者，是你要抓我呀？西安，从今往后，西安这俩字儿，不是你叫的，以后要叫我就叫我水团长。说说吧，找我干什么呀？咱不着急，喝口水，慢慢聊。还有什么好聊？我不就是参加西安试电了吗？来，你说说，抓蒋介石错了吗？我问你话，你说呀。要跟他们去复兴社的情报站要水西安是吧？就是啊，你糊涂，不去。怎么了？还怎么了？您知道复兴社是干嘛的吗？我该怎么跟您解释呢？这个复兴社啊，就相当于明朝的东厂，要多狠就多狠，想要谁命要谁命。您这不是去救人，您这去送死。你爸甭管咋说也是个男人，你这我要不去，那还不被水川巷的老百姓给笑吗？好了好了好了好了好了，您的心情我可以理解，我可以理解啊。这样，您换一个角度想想问题吧。您想，就这么一群小老百姓，要去复兴社要人，怎么可能？这不是痴人说梦吗？我可不是吓你啊，只要是参加了这次行动，无论是男男女女、老老少少，最后。不管咋说，那我不管。人家水仙，人家是是水车巷的大英雄、啊。我怎么就跟您说不明白？您听不明白？好，这样，您再换个角度想想啊。您想啊，这么一群人，乌乌泱泱的，到了这个复兴社门口，肯定得闹事儿吧？嗯，尤其是云秀那女人在那儿煽风点火，是不是得出大事儿？如果真的是出了大事儿的话，让人家查出来，您是我爹，您想想。到时候我这个警察局队长的位置还保得住吗？那你不让我去，就为了你这位置啊？我，大家大家也可以这么说，但关键不是这个，是水仙参加了西安事变，这事儿谁也保不住他。那我们也不能很眼睁睁的看着水仙被抓，我就袖手旁观呢。我就跟您说不明白，您这样啊，您再换另外换什么换？我告诉您啊，您要是去就是死。我就不相信什么复什么复兴社能对老百姓开枪。哎，对对对对对对对对对对，啊，您说的也有道理啊。这个复兴社确实是不可能向这个老百姓开枪啊。但是，他有没有可能动用我们警察局的力量去镇压呢？如果真到那个时候，您是闹事儿的，我、啊，您儿子白耀祖、啊，警察局的队长、啊，您说我这枪是对您呢、啊，还是？您说怎么办？好了好了好了，咱听话啊！西安，以下协商那就叫谋反嘛，这是任何搞政治的人都无法容忍的事儿。你少跟我谈政治，没这个资格。云秀从来都不相信你死了，他在水车巷一等就是十年。可你呢？你在外面花天酒地，还结婚生子，你还是人吗？我都替你感到恶心。齐安，滚！你这是怎么跟哥说话呢？你不是我哥，我真的不想再看到你这副无耻的嘴脸。给我滚！刘站长，您出来一下。咋了？
水车巷的百姓堵在咱们复兴社门口，吵着闹着要睡西安。这次不是秘密抓捕吗？他们怎么知道的？这我也不知道啊。站长让我赶紧请你回去帮忙解围。走。水老板，我们没抓水西安。你敢说你没抓水西安？何江山，你堂堂一个站长，这光天化日之下，你敢满嘴胡说八道啊？云兄，你怎么跟哥说话的？别给我来这套啊！你要是不放了水西安，我们可就不客气了。你听谁说的？我们抓了水西安啊？背着牛头不认脏呢？你，乡亲们，就是他们抓的，包了水西安，包了水西安，包了水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水西安，抢水在黄包车上呀、啊！你看到了，当时怎么不管啊？我傻呀，我我一个小小的女子打得过你们这些大老爷们吗？乡亲们，我们复兴社西安站是搞军事情报的，不是抓人的。我们真的没抓水西安。可我儿子昨天晚上没回来。水老板，我工作忙的时候晚上也不回家呀。也许他现在已经回家了呢。也许我妹子看错人了呢。既然如此，那你就放我们进去搜查一下。如果没有在家的话，我向您赔情道歉，怎么样？说得清楚。你知道这是什么地方吗？我要不知道，我敢站在这儿吗？知道就好。这情报站又不是谁想进就能进。要不是来找水西安，你就是八抬大轿抬我都不来。别胡闹，听哥的话，回去。别跟我说这没用的，你要是不放水西安的话，别怪我们不客气了。乡亲们，咱们就往里冲！冲！春风，长本事了是吧？光天化日之下，竟敢用枪指着水车巷的父老乡亲！啊！兄弟们，你们的团长，我的丈夫，因为参与了西安事变的行动，昨天被傅先生秘密抓捕了。你们能眼睁睁看着你们团长被捕吗？不可。好，有胆量的就跟我去复兴社要回你们的团长。要回团长！要回团长！要回团长！水叔，这里是国家重要的政府保密部门。狗屁保密部门！你把耳朵支好了，给我听仔细了。我儿子敢有个三长两短，看我不一把火烧了你这个情报站不可！你信不信？水叔啊，您是从小看着我长大的，我和水西安情同手足。再说她是我妹夫，我们真的是没有抓她。各位乡亲们，你们现在要闯的是政府的保密部门，请你们好自为之啊。你们保你们的密，我们只要水西安。云秀。你别胡闹了，行吗？你这样做是违法的，知不知道？我也警告你
，你抓水西安，那也是违法的行为。你没证据，凭什么在这里胡说八道？谁胡说八道了？哎，你要有种的话，就让我们进去找人，找不着人，我们立马走人。我说了，这不是你们想进就能进的地方。啊！你个廖春风，你翻脸比翻书还快啊！你不是拿着枪吗？来，冲我这打！打呀！水叔，你叫我啥？叫我水叔。当面叫我水叔，牛来就抓我儿子，我们真的是没有抓他，没有，怎么不敢让我进去搜呢？啊，乡亲们，给我往里边冲！走，走，走，走，走，走，走，走，走廖春风，你还真敢开枪啊！有种，有种啊！有种，到我这儿来，往这儿开呀！往这儿开呀！往这儿开呀！啊！别走！贺江山，我来找我丈夫，他们是来找他们团长的。我们没抓水仙。既然没有抓人，那让我们进去搜搜。这是政府要地，严禁进入。兄弟们，听到了吗？贺站长说这是他们的政府要地，不允许我们进去搜。你们说搜还是不搜？搜！起来！贺站长，你是让我们进去搜查，还是让兄弟们砸了你这情报站？要求月。你是军人，应该知道军法。今天我是来找我丈夫的，不管军法不军法。擅闯复兴社，后果很严重，里面有很多的国家机密。你吓唬我，兄弟们，怕死的就别跟我进。拿死像三岁的娃呢，弟兄们，给我进去找人。谁敢？你排了排，给我进去找人。其他人原地待命。我儿子出来了，我可要跟你们俩算账的。水叔，你咋这么傻呢？水西安咋可能关在复兴社的房子？估计他们把西安关在另一处了。他们要是不说，咱们也没有办法。啥叫没办法？我有办法。你有啥办法？他不是关了我西安哥吗？那咱为啥不能抓个复兴社的人呢？对呀、啊，云秀说的有道理。那抓谁啊？还能抓谁？抓我哥呗。谁让他是站长呢？别怪我无情无义了。云秀，雨中豪杰啊，我佩服你的侠义。狗屁侠义！我就为换回我哥，走，走。哎，秀，小江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江江，江